የውጭ ምንዛሪ እጥረት መኖሩ ባለፉት አመታት ተደጋግሞ ቢነገርም ዘንድሮ ግን ነገሩ የከፋ ይመስላል ከሁለት ሳምንታት በፊት የብሔራዊ ባንክ ገዢው ዶክተር ኢናገር ደሴ የውጭ ምንዛሪ እጥረቱን የሚፈታ አመላ በቅርቡ መገኘት እንዳለበት ለህزب እንድራሲዎች ምክር ቤት አሳስበዋል ይህ ካልሆነ ግን ከመድኃኒትና ከነዳጅ ውጪ ያሉ የውጭ ምንዛሪ ጥያቄዎችን ለማስተናገድ እጅ ያጥረናል ሲሉም የችግሩን ግዝፈት ማስረዳታቸው ይታወሳል ለአመታት ሀገሪቷ የሄደችበት የተሳሳተ ኢኮኖሚ ድገትም አሁን ለደረስንበት የከፋ የውጭ ምንዛሪ እጥረት አድርሶ ነው ያለው ይላሉ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ተጣሟል ለተባለው የኢኮኖሚ እድገት አከሄድ እንዴት ማቀናት ይቻላል አሁን ያጋጠመው አሳሳቢ የውጭ ምንዛሪ እጥረትስ በኢኮኖሚው ላይ እንዴት ያለ ተጽዕኖ ያሳድራል መፍቴዎስ ምንድነው እነዚህን ጥያቄዎች በዲላ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ ትምርት ክፍል መምህር ለሆኑት ለዶክተር ዳዊት ሃይሶ አቀርበን እንላቸዋል የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር ዳዊት እንደሚሉት ባለፉት አመታት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት ጤናማ ዓለም ሆኖ ያጋጠመው የውጭ ምንዛሪ እጥረት ከአመት አመት እየተባባሰ ሄዶ እንዲህ የከፋ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ምክንያት ሆኗል በአይናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረ ጤናማ ያለውን የኢኮኖሚ ድገት አንዱ መንስኤ ነው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አጠቃላይ የነበረው ድገት ሽግሽግ አንደኛ በመንግስት ኢንቨስትመንት ላይ የተንጠለጠለ ነበር ሁለተኛ ደግሞ የመንግስት ኢንቨስትመንትም ኢኮኖሚ እንዲያድግ ፑሽ ያደረገው ከግብርና ወደ ሰርቪስ ሴክተር ነው እና ጤናማ ኢኮኖሚ እንዲያድግ የሚጠበቀ ከግብርና ወደ ኢንደስትሪ ኢንደስትሪ ወደ ሰርቪስ እንዲያቀብል ነው ስለዚህ ያ ፕሮዳክቲቭ ሴክተር ላይ አብዘኛ ፕሮዳክቲቭ ሴክተር ላይ ኢንቨስት አለማድረጉ እሄ በዘላቅነት ጥረቱ እንድቀጥልና ቢያንስ መሻሻል እንዳይኖር አድርጓል ብዬ አስባለሁ ሌላው ይላሉ የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ሌላው የችግሩ መንስኤ የሀገሪቱን እድገት ለማፋጠን በሚል የተጀመሩ ሜጋ ፕሮጀክቶችን ለመፈጸም መንግስት ካቅሞ በላይ እዳ ውስጥ መዘፈቁ ነው ይላሉ ኢትዮጵያ 26 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ብድር እንዳለባት ተቆመው ይህም ከሀገሪቱ አጠቃላይ ምርት ጋር ሲመሳከር 32% እንደሆነ ያብራራሉ። ባሁን ወቅትም መንግስት በየአመቱ 1.3 ቢሊዮን ዶላር ያህል ለወሰደው ብድር የመክፈል ግዴታ ውስጥ እንዳለ ይናገራሉ። የምጣኔ ሀብት ባለሙያው የመንግስት በብድር ውስጥ መዘፈቅም የቀጥታ የውጭ ኢንቨስትመንቱን በማዳከም የውጭ ምንዛሪ ክምችቱን እንዳሳሳው አስረድተዋል። ዘመንግስት ኢንዴፕትድ ዲሲ ሆን ወይንም ብድር ውስጥ ሲዘፈቅ የውጭ ኢንቨስተሮች በኮንፊደንት ለመጥቶ አገር ውስጥ ወደፊት ብድረን ይመልስልኛል ወይንም ገንዘብን አገኛለሁ የሚሉ ኮንፊደንስ የመቀነስ ሁኔታ ይኖራል ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ማለት እንዳይኖር ያደርጋል ሌሎችም ደግሞ መንግስት በብድር ውስጥ በተዘፈቀበት ሁኔታ ተጨማሪ ብድር የመስጠት ሲስቴት ሊያደርጉ ይችላሉ በዚህ ሁኔታ ነገሩ እየተባባሰ እንዲሄድ አድርጓል ይመላልኝ የወጪ ንግዱም ባለፉት ተከታታይ ሰባት አመታት ማሽቆልቆሉ አሁን ለደረስንበት ከፍተኛ የተባለ የውጪ ምንዛሪ እጥረት አድርሶናል ባይናቸው ዶክተር ዳዊት ስለዚህ አሁን የኢምፖርታችን የኤክስፖርት አምስት ጥፍ ነው ያው ነው ያም ወደ 12 ቢሊዮን አካባቢ ዲፊሲቲ ነው የሚያሳየውና ይሄ ክሮኒክ የሆነ ትሬድ ዲፊሲቲ ብዙ ጊዜ ፋይናንስ ምደረገው በፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት በኩል የሚመጡ ኢንቨስትመንትና በብድር እንዲሁም ከሌሎች የሚሰጥር ዳታ ነው ፋይናንስ ምደረገው ልጅነቱ ማለት ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ላስት 3 ዩርስ political instability በመኖሩ ምክንያት እነዚህ foreign direct investmentዎች በከፍተኛው ኔታ የቀነሱበት ሁኔታ ነው ያለው ያም ደግሞ የዲፊሲቲ ይሄ ልዩነቱን መንግስት ፋይናንስ ለማድረግ የተንጠለጠለው ካለው ከሪዘርቭ በመቀነስ ነው ስለዚህ ይሄኛውን ያደረገ በሚሄድበት ጊዜ መንግስት የሚያስፈልገው ከዝቅተኛ መጠባበቂያ በታች የደበት ሁኔታ ነበር በጣም ክሮኒክ የሆነ ካዚኖ እስኪ አልሞስት ኔል እስከሚሆንበት ደረጃ ይደበታል በተጠቀሱትና በሌሎች ምክንያቶች ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሰዋል ለተባለውን የውጭ ምንዛሪ እጥረትን ችግር ለማፍታት መፍቴው ምንድነው የመጀመራው አሁን ያለውን ብድር በጣም ከፍተኛ ነው አገሪቱ ውስጥ ያለው ብድር ማለት ስለዚህ አጠቃላይ በአመት 1.3 ቢሊዮን ዶላር ለብድር ነው መንከፍለው አሁን ባለው ሲስተም ላይ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ብድር ሲስተማችን ኮንሴሽናል እንዲሆን ማደመደራደር ነው አንዱ ከበዳሪ አካላት ጋር ማለት ነው ፋታ እንድሰጡን ከነሱ ጋር እንዲያራዝሙልን ማድረግ ነው አጭሮ ማለት ነው። ቢያንስ ወደ አገር ውስጥ ትኩረት ሰጥተን መስራት እንድንችል ማለት ነው። የቀጥታ የውጭ ኢንቨስትመንትን መሳብ ላጋጠመው የውጭ ምንዛሪ እጥረት ጥሩ መላ እንደሆነ የሚናገሩት ዶክተር ዳዊት ባለመዋለ ነዋዮች ኢትዮጵያን መርጠው እንዲመጡም መንግስት እዚህም እዚያም የሚታየውን ግጭት ማረጋጋት ይጠበቅበታል ብለዋል። የተጠቀሱትም ያጭር ጊዜ መፍቴዎች ሲሆኑ 
ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታትና የሀገሪቱን እድገትም ዘላቂ እንዲሆን ለማድረግ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ለውጥ ያሻናል ባይናቸው የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር ዳዊት ኢኮኖሚያችን ሪስትራክቸር እንደገና መቃኘት ያስፈልጋል እየሄድንበት ያለንበት ዳይሬክሽ ፖሊሲ ሪፎርም ዲፒኦ ነው ፖሊሲ ሪፎርም ያስፈልጋል አጠቃላይ ኢኮኖሚ ፖሊሲያችን ሪፎርም ማድረግ አለብን ስለዚህ ወደ ሰርቪስ ሴክተር ሳይሆን በተቻለ መጠን ወደ ኢንደስትሪ ሴክተር ካግርካልቸር ከግብርና ወደ ኢንደስትሪ ኢኮኖሚያችን እድገት ወደዛ እንደድካደረገ ምርት ላይ ትኩረት ያደረገ ኢኮኖሚ እድገት ስናመጣ ምርትና ምርታ ማነት አገራት አገራችን ውስጥ ሲጨምር ኢምፖርት ላይ ያለን ጥገኝነት የቀነሰ ነው በሄደትም ከውጭ የምናመጣቸውን ምርቶች በሀገር ውስጥ በማምረት መተካት ያስፈልጋል ብለዋል ሌላው የረጂም ጊዜ መፍትሄ ደግሞ የብሔራዊ ባንክን መዋቅርም በመቀየር ባንኩ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ገለልተኝነቱ መረጋጋት አለበት ባይናቸው መንግስትም ይህን ማድረግ ካልቻለ ሀገሪቱ የሄደችበትን ጤናማ ያልሆነ የኢኮኖሚ እድገት ወደ ትክክለኛ መስመር ለማስገባት እንደሚፈትነው የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር ዳዊት ለሸገር ተናግሯል